ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்பானிங் வீடு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு இந்த வாழை இலை கொள்கட்டைய செஞ்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இது நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையில நம்ம செஞ்சிருக்கோம் வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத நம்ம வீடியோக்குள்ளார போய் பாக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணியில கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துட்டு அதுல கொல்கட்ட மாவ போட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி மாவு வந்து பசிஞ்சுக்கோங்க நல்லா சுட சுட ஊற்றி நம்ம பிசஞ்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொல்கட்டை மாவு சுடுதண்ணில மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் சில பேர் கொல்கட்டை செஞ்சால் வந்து மேல் மாவு வந்து ரொம்பவே வந்து ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முறையில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு வந்து ஹார்டாகவே இருக்காது இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு கலக்கிட்டு ஒரு பா தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க நல்லா ஆரட்டும் மாவு மாவு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார நம்ம பூர்ணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு தேங்காய் பூர்ணம் தான் செய்ய போகிறேன் வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தான் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் வெள்ளத்தோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இஷ்டம்தான் நம்ம எவ்வளோ கொல்கட்டை சேருமோ அந்த அளவுக்கு பூர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஒரு தேங்காவை நான் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இந்த பாகில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளத்தை வந்து வடிகட்டிடணும் மண் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நர நரன்னு இருக்கும் பா உங்களுக்கு பூர்ணம் நல்லா சிம்புலையே வச்சு பூர்ணத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காவை முதல் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாகுவை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சேர்த்தாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாகுலையே தேங்காய் வந்து நல்லா வெந்துடும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பூர்ணம் பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் பூர்ணம் பாகு நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம மூடி வச்ச மாவு பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சானு பாருங்கள் கரெக்டான பதத்தில் தண்ணி ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு மாவு மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நம்ம சாதாரணமாக இப்போ அச்சு வச்சு நம்ம செய்வோம் இல்லை கையிலேயே நம்ம வந்து கொல்கட்டையை பிடிப்போம் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய முறையில் அதாவது நம்ம வாழை இலையை வச்சு ஆவியில் வச்சு இட்லி பானையில் ஆவியில் வச்சு எடுக்கும்போது அந்த இலையில் இருக்கிற சத்துக்கள்லாம் கூட நம்மளுக்கு கொல்கட்டையில் வந்துடும் ஸோ ரொம்பவே வந்து கொல்கட்டை வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி வாழை இலையை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக வந்து எண்ணெயோ நெய்யோ தடவிக்கோங்க நல்லா மாவு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி தட்டிட்டு உங்களுக்கு எந்த பூர்ணம் பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் கடலைப்பருப்பு போடணும் எள்ளு போடணும் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே மூடிடலாம் எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை நீங்கள் வந்து எடுக்காம அப்படியே வந்து ஒரு தட்டில் செஞ்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க எல்லா கொல்கட்டையுமே செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வாழையிலையில் கொல்கட்டையெல்லாம் தட்டி வச்சாச்சு இட்லி பானையில் தண்ணி சூடாகட்டும் தண்ணி சூடாயிடுச்சு இட்லி தட்டை மேலே வச்சுருங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து தடவிக்கோங்க வாழை இலை வச்சாலும் வாழை இலை ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து தடவிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற கொல்கட்டையெல்லாம் எடுத்து இது மேலே வச்சிடலாம் இந்த 
கேப் எல்லாம் இல்லாமல் வாழை இலை நல்லா உள்ளே இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க கொல்கட்டை நல்லா வேகட்டும் பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்து ஆவியில் வந்துச்சுன்னா போதும் ஏன்னா மாவு வந்து ஏற்கனவே நல்லா சுடுதண்ணியில் ஊற்றி மாவு நல்லா வந்து வெந்து இருக்குது பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கொல்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் வாழையில் கொல்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் வீட்டில் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த வாழை இலை கொல்கட்டையை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவின் வீடு சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் மறக்காமல் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங